Good evening students, welcome back to our channel Pharmadoors, myself Punjas, Assistant Professor Pharmacology. In this lecture video, we will start, we will going to start our new subject, Anatomy and Physiology Basic Introduction, that is, which is a part of subject yes, levels for D form first year and B pharmacy first semester. So, in this lecture video, we will only discuss about the general introduction of anatomy and physiology and uh, what is basically means anatomy and physiology also known as HAP, human anatomy and physiology. It's called both HAP, human anatomy and physiology. So, let us discuss with the introduction part. Start today. देखो फर्स्ट क्या है एनाटॉमी मींस एनाटॉमी टॉमी का मींस क्या होता है स्टडी करना एना का मतलब क्या है डाइसेक्शन करके कट करके किसी भी चीज की स्टडी करना तो ये क्या है इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड रिलेशनशिप अमंग देम कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है कौन से कौन से ऑर्गन है उनके कैसे स्ट्रक्चर है किस तरीके के वो दिख रहे हैं उनका आपस में रिलेशनशिप कैसे है अगर हमारी बॉडी में हर्ट है ठीक है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हर्ट कैसा है किस चीज से बना हुआ है ब्लड वेसल्स है वो कैसी है आपस में हर्ट का ब्लड वेसल्स का क्या कनेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर क्या है स्केल्टन सिस्टम है स्केल्टन है बोन्स है वो कैसी दिखती है उनका किसी और बॉडी स्ट्रक्चर के साथ मसल्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है मसल्स का कैसा स्ट्रक्चर है तो वो सब हम जनरली क्या करते हैं बॉडी टिश्यूज की बॉडी सेल्स की बॉडी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी और उनके रिलेशनशिप नेक्स्ट टर्म है फिजियोलॉजी अब फिजियोलॉजी लॉजी मीन्स वही सेम स्टडी फिजियो मीन्स फंक्शन होते हैं तो साइंस दैट इज विद स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन कि हमने बॉडी के स्ट्रक्चर को देख लिया कि बॉडी के अंदर हार्ट है हमारे पास लीवर है इंटेस्टाइन है है ना और ब्रेन है अब हमने उनके फंक्शन देखने हैं कि हार्ट बॉडी में है उसका क्या फंक्शन है हार्ट किस लिए हम यूज कर रहे हैं बॉडी में ब्लड वेसल्स है तो उसका फंक्शन क्या है उसको किस में इन्वॉल्व होगी फिजियोलॉजी में हाउ द बॉडी पार्ट वर्क की बॉडी के पार्ट जो हार्ट ब्लड वेसल्स है ब्रेन है है बोन्स है तो ये पार्ट्स है ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो काम कैसे करते हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों ही को रिलेट करिए एक दूसरे से पहले हमने किसी भी अब हम सीधा बोले कि सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आपको यही नहीं पता कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करते हैं उसमें ब्लड वेसल्स है हार्ट है हार्ट कैसा है क्या उसके फंक्शन मतलब हार्ट है हार्ट के अंदर क्या क्या है कौन सा कौन से पार्ट है तो आप कैसे बताओगे कि हार्ट का फंक्शन क्या है तो ये क्या है कॉरिलेटेड है इसलिए हम इनको कंबाइन करके साथ में पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं कुछ कॉमन टर्म्स जो कि ह्यूमन एनाटॉमी में हम बेसिकली यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए ठीक है फर्स्ट वन है अपडोमिनल ये हम रीजन से आपको ये इसके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में बाद में जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अंदर आपको रीजन मतलब एक स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा कि कौन से कौन से रीजन है बॉडी के अंदर अब अपडोमिनल सबको पता है अपडोमन एरिया का तो अपडोमिनल रीजन क्या है रीजन बिटवीन थॉरेक्स एंड पैलमिक्स जो हमारे चेस्ट का ऊपर वाला पोर्सन है इसको हम बोलते हैं थोरेसिस कैविटी जस्ट बिलो द रिप्स कैविटी जो हमारा नीचे का पोर्सन है इसको हम कौन सा बोलते हैं अपडोमिनल कैविटी जहाँ पे हम इंट्रा पैटोनल इंजेक्शन भी देते हैं हमने एक्सपेरिमेंटल एनिमल में देखा था ये क्या रहेगा हमारा पैल्विक एरिया पैल्विक गिर्डल वाला दोनों के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं हम अपडोमिनल रीजन नेक्स्ट है एक्जिलरी एक्जिलरी क्या है द आरम पेट जो हमारे नीचे का पोर्शन है आरम पेट शोल्डर पॉइंट के नीचे जस्ट जॉइंट के पीछे का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ऑक्जिलरी या ऑक्जिला यहाँ पे हम बोन्स जब स्टडी करोगे आप स्केल्टन सिस्टम को तो उसमें आपको एक क्लियर होता रहेगा नेक्स्ट है सर्वाइकल नेक के एरिया को हम बोलते हैं सर्वाइकल सब गुण ने सुना होगा की सर्वाइकल पेन हुआ है ये वो है ना सबको कोस्टल रीजन कोस्टल क्या होता है डीप्स के रीजन जो हमारा इंट्रा कोस्टल हम रीजन बोलेंगे कहीं पे इंट्रा कोस्टल पड़ेंगे मीन्स रिब्स के बीच का पोर्शन है तो रिब्स किसको डिनोट करेगा कोस्टल को फेमोरल द थाई फेमोरल क्या होता है फेमोरिस जो हमारी फ्यूमर बोन होती है ना थाई बोन बोलते हैं इसको लॉन्गेस्ट बोन बोल ली जाती है ये इंपॉर्टेंट है फ्यूमोरल क्या है ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी 
लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी फैमोरल बोन ये फ्यूमर बोन ठीक है इसको फ्यूमर बोलते हैं थाई बोन फ्यूमर बोन और सबसे स्मॉल बोन कौन सी होती है इयर्स की स्टैक्स बोन होती है सिफेलिक रीजन है इसको हेड बोलते हैं हेड के लिए यूज करते हैं सिफेलिक को सिलियक रीजन है ये भी हम अपडोमिनल पोर्सन के लिए यूज करते हैं एंटेब्रैकियल जो एंटेब्रैकियल रीजन है ये इसके लिए यूज करते हैं हम फोर आर्म के लिए यूज करते हैं हमारा ठीक है कुछ और डिस्कशन करते हैं हम काम का नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी कि जो एनाटॉमी है वो फर्दर कौन सी कौन सी ब्रांचेस को क्या करिए इंक्लूड करती है फर्स्ट वन इज एम्ब्रोलॉजी लॉजी का मतलब क्या है जिसमें हम क्या करें स्टडी क्या है एम्ब्रो मीन्स एम्ब्रो की स्टडी कि जो एम्ब्रो डेवलपमेंट है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रो लॉजी की कैमरो है ह्यूमन बीइंग के अंदर बॉडी के अंदर वो कैसे ग्रो करेगा क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर बनेंगे किस किस मंथ में उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रोलॉजी नेक्स्ट इज ऑस्टियोलॉजी जो ऑस्टियो वर्ल्ड है ये रिलेट करता है बोन से ठीक है तो लॉजी में स्टडी तो स्टडी ऑफ बॉन्स एंड बॉन्ड ये डिसऑर्डर की क्या है ऑस्टियोलॉजी नेक्स्ट वन है साइटोलॉजी लॉजी का मतलब सेम स्टडी साइटो वर्ल्ड डिनोट करेगा सेल्स को तो स्टडी ऑफ सेल्स इज साइटोलॉजी नेक्स्ट हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलेंगे हिस्टोलॉजी बाय माइक्रोस्कोपिक हेल्प नेक्स्ट है मायोलॉजी मायो डिनोट करता है मसल्स को तो स्टडी ऑफ मसल्स मसल सिस्टम को हम क्या बोलेंगे मायोलॉजी नेक्स्ट है ग्रोस एनाटॉमी स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विद नेक्ट आइज विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो भी हम बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी जैसे ये हमारे ईयर है नोज है लिप्स है माउथ है ठीक है ये सब हम बाहर से देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्या है सरफेस एनाटॉमी स्टडी ऑफ लैंड मार्क्स ऑन सरफेस ऑफ बॉडी फॉर एग्जाम्पल हेड है चेस्ट है तो ये क्या थी हमारी सरफेस एनाटॉमी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी हमने एनाटॉमी की ब्रांचेज देखी थी अब हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी की ब्रांचेज ये हमारी फंक्शन से रिलेटेड फिजियोलॉजी है वो क्या क्या कैरी करेगी देखो न्यूरो फिजियोलॉजी न्यूरो फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन है हमारे स्पाइनल कोड है जो नर्वस सिस्टम को न्यूरोन्स को कंटेन करेगी उसकी स्टडी है नेक्स्ट क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो रेस्पिरेशन में लंग्स इन्वॉल्व है आइलोरी है ट्रैकिय है उन सब की स्ट्रक्चर उनके फंक्शन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे रेस्पिरेटरी की फिजियोलॉजी नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल जो हार्ट है ब्लड वेसल है आर्ट्री है वेन है इन सबके फंक्शन की स्टडी है वो हम बोलेंगे कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी रेनल फिजियोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी किडनी है नेफ्रोन है उनके स्ट्रक्चर उनके फंक्शन की स्टडी को हम रेनल फिजियोलॉजी बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ फंक्शन फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज देखो फिजियोलॉजी तो क्या होता है एक नॉर्मल बॉडी के फंक्शन की स्टडी और पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है जब भी कोई नॉर्मल फंक्शन में अल्ट्रेशन आती है उस डिजीज की वजह से उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं पैथो फिजियोलॉजी फॉर एग्जाम्पल किडनी है किडनी जो हमारा नॉर्मल जी एफ आर रेट है उसका वन ट्वेंटी एम एल पर मिनट है उसका जी एफ आर अगर किसी की किडनी है हमारी वो फेल होगी है तो बार बार यूरिनेशन हो रही है मीन्स जो भी किसी डिजी स्टेट की वजह से अल्ट्रेशन आई है उसको हम क्या बोलते हैं पैथो फिजियोलॉजिक कंडीशन ठीक है नेक्स्ट हम कुछ डिस्कस कर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी जो हमारे देखो क्या है हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है सेल से बनी हुई है सेल किससे बने हुए हैं मॉलिक्यूल से और मॉलिक्यूल किससे बने हुए स्मॉलेस्ट एटम से ठीक है एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाते हैं सेल टिश्यू बनाते हैं टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम टिश्यू क्या है ऑर्गन ऑर्गन कैसे मतलब आपकी नोज है आपका हार्ट है आपका लीवर है आपकी स्टमक है आपकी इंटेस्टाइन है और जब एक पूरा का पूरा सिस्टम जैसे हार्ट ब्लड वेसल्स मिलेंगी तो ये क्या बनाएगी हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगी उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है देर आर टोटल इलेवन ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी तो आप कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम है कितने टोटल इलेवन है ठीक है आपको पता होना चाहिए अब इन चीज को हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम जस्ट क्या करेंगे अभी बेसिक इंट्रोडक्शन करें तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी हम जस्ट इसके लिए क्या करते हैं ट्रिक देखते हैं कि जो इलेवन बॉडी सिस्टम है उसको 
इसको हम कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं कैसे आप लाइफ लॉन्ग के लिए इसको याद कर सकते हैं मर्डर लिंक आप याद करो माइंड में कि किसी ने क्या है किसी का मर्डर किया हुआ है तो आप उस मर्डर के साथ किस किस का लिंक करना चाहोगे कौन कौन आपको लगेगा पीपल की भाई हाँ इस पीपल ने किया और आप लिंक करो उसको इंटरलेट करते रहना और फिर क्या रखना मर्डर लिंक खुद से इमेजिन कर लो कि किसी पर्सन का नाम लेके कि उसने ना उसका मर्डर किया है कैसे आप उसको लिंक करोगे उसके साथ क्या रीजन है देखो फिर हम कैसे डिस्कस करते हैं एम से मास्कुलर सिस्टम ठीक है मसल्स की स्टडी हमने पता था मसल मसल्स आगे सब स्केल्टल है स्टेटेड मसल्स है या फिर आपकी ठीक है कार्डिक मसल्स है नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम में हम किडनी की स्टडी करेंगे नेफ्रॉन की यूरिटर की यूरिनरी ब्लेडर की रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम लंग्स की स्टडी करते हैं ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं जिसमें आपका लंग्स इन्वॉल्व है रे है ना और आपके अलग्रॉय गैसेज एक्सचेंज का काम करेंगे डायजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर आप क्या करोगे डायजेस्टिव प्रोसेस की स्टडी करोगे इसके लिए आपके जो भी इन्वॉल्व है स्टमक है लीवर है है इसोफेगस है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है ये सब इसके अंदर आ गए एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा जो कि हार्मोन्स बॉडी के अंदर लीज करेंगे एंडोक्राइन जो हार्मोन लीज करेगी ग्लैंड उनकी स्टडी होगी नेक्स्ट है आर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या इन्वॉल्व करेगी जो रिप्रोडक्शन के लिए है मेल फीमेल में स्पॉम एग की प्रोडक्शन ऑम की प्रोडक्शन ठीक है टेस्टिस है ओवरीज है ये सब पार्ट्स है इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर एस से स्किन याद कर सकते हो यहाँ पे भी और स्किन आई से भी याद कर सकते हो एस से लिम्फेटिक सिस्टम है जो बॉडी का डिफेंस मैकेजम प्रोवाइड करते हैं इसमें लिम्फेटिक वेसल्स आएंगी लिम्फेटिक फ्रूड आ जाएगा ग्लैंड आएंगी आई से इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ये स्किन के लिए है हमारी इन्वॉल्व साथ में इसमें ऑयल ग्लैंड होती है स्वेट ग्लैंड होती है जो कि स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और एलिमिनेशन एक्सक्रीशन का रूट प्रोवाइड करेगा पीएच बैलेंस करेगा टेम्परेचर बैलेंस करेगा एंड से नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सी से क्या है देखो सीवीएस कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल आर्टरी वेन इन्वॉल्व होगी तो जस्ट आज हमने क्या करना है सिर्फ इन सिस्टम्स के नाम याद करने हैं कि कौन से 11 सिस्टम्स से उनके नाम पता होने चाहिए इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे आज जैसे हमें इनको क्या रिमेम्बर करना था हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन करना था एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी का ठीक है और आपको सो समझ आ गए हो वीडियो को प्लीज लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू कमेंट बॉक्स में मैसेज करें किसी भी उसके लिए